Bienvenidos al canal argelino internacional al 24 News. Empezamos con las titulares de hoy. Argentina y Goa un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Derrame de petróleo en Perú provocó la fuga de alrededor de 12.000 barriles al Océano Pacífico. El Partido Socialista del primer ministro Antonio Costa ganó las elecciones legislativas anticipadas. Hola de nuevo. Argentina llegó a un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sobre un nuevo acuerdo de casi 45 mil millones de dólares, un gran avance en las tensas conversaciones para reestructurar los préstamos que el país no puede pagar. Más en este informe. Luego de dos años de negociaciones, Argentina llegó a un acuerdo de 44.500 millones con el Fondo Monetario Internacional en un esfuerzo por estabilizar la economía y refinanciar un préstamo existente con la institución internacional. El país sudamericano habría tenido que devolver 19.000 millones este año, 20.000 millones el año siguiente y 4.000 millones en 2024, bajo el antiguo acuerdo. Además del pago realizado el viernes, el martes vencían otros 370 millones. La administración de centro izquierda ha dicho con frecuencia que el cronograma del pago era insostenible debido a la escasez de reservas y que estaba tratando de reformarlo. Quiero anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles. Y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro. Sin embargo, el país está sumido en una catástrofe económica, con una inflación superior al 50% y una pobreza del 40%. Fernández enfatizó que el acuerdo no obligaría al gobierno a recortar el gasto público, y en cambio le permitiría aumentar la inversión en obras públicas. Según el ministro de Economía Martín Guzmán, en virtud del nuevo acuerdo Argentina se comprometió a reducir gradualmente su déficit presupuestario del 3% en 2021 al 0,9% en 2024, teniendo en cuenta los intentos de Argentina por frenar la inflación que ha superado el 50%, el nuevo préstamo ayudará al país a evitar una catástrofe económica que se agrave. Acompañándome en vivo desde Argentina, señor Francisco Yufre, periodista. Señor Francisco, ¿cómo se entiende este nuevo panorama económico para el pueblo argentino? Muchas gracias, Jousam. Un saludo para todos ustedes. Eh, la realidad que se vive en Argentina es sumamente de incertidumbre tras el acuerdo eh, y el entendimiento al que ha llegado el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué digo incertidumbre? Porque no se sabe aún cuáles van a ser efectivamente las consecuencias para el pueblo argentino de este acuerdo, que, sin embargo, muchos opinan que va a ser perjudicial para el bolsillo de los argentinos. El contexto en el cual se da este acuerdo es de una alta inflación. Eh, recordemos que el año pasado Argentina tuvo una cifra superior al 50% anual de inflación. El 40% de la población vive por debajo de la línea de pobreza y de lo que se sabe del acuerdo del Fondo Monetario se exige un ajuste fiscal del 1,1% para este año y del 1,7% para el año que viene. Al mismo tiempo, también se ha sabido 
que eh, habrá un recorte en los subsidios a las tarifas de luz, de agua y de servicios públicos, con lo cual para la población estos servicios serán aún más caros y habrá más inflación ineludiblemente. Para equilibrar el análisis, vale la pena decir que el gobierno de Alberto Fernández logró que el Fondo Monetario no imponga reformas laborales, no imponga reformas previsionales, ni tampoco privatizaciones a empresas públicas. Siempre han sido estos elementos caballitos de batalla del Fondo Monetario Internacional para aplicar sus políticas de ajustes. Así que habrá que ver aún cuál va a ser efectivamente el perjuicio que va a sufrir el pueblo argentino con este nuevo entendimiento que ha firmado el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional. Sí, muchas gracias. Uh, dime, el marxismo uh, responsable de esta situación, ¿de qué forma estos actores hoy asumen el costo e impacto que esto genera? La perspectiva para la Argentina, Jousam, es de absoluta incertidumbre para los próximos años y los próximos meses, centralmente por dos motivos. Por un lado, la crisis que se da al interior de la coalición oficialista, la coalición de gobierno. Hay un sector, el kirchnerismo, eh, que plantea que no se puede crecer, no se puede vivir mejor si se está pagando al Fondo Monetario Internacional en las condiciones que el Fondo Monetario Internacional eh, requiere y pretende. Hay otro sector dentro del oficialismo encabezado por Alberto Fernández, el presidente, que dice que sí, que lo del fondo no ha sido tan duro y que es posible cumplir con el organismo multilateral y al mismo tiempo hacer, eh, tener cifras de crecimiento. Esa es la primera eh, disyuntiva incertidumbre que se da al interior de la coalición de gobierno. Pero también hay otra, y quizás más grave, con el acuerdo se ha comprometido el gobierno argentino a recibir cada tres meses a una misión del Fondo Monetario Internacional que va a auditar, va a controlar las cuentas. Y si el Fondo Monetario Internacional lo considera viable, va a ser el desembolso. Esto significa que va a haber un juez en los hechos en la Argentina, el Fondo Monetario Internacional, que va cada tres meses a determinar si sigue dando plata o si no lo hace. Y esto puede generar un enorme estrés económico ante esta incertidumbre respecto a qué va a decir el Fondo Monetario Internacional cada tres meses. Y esto puede repercutir en una variable muy importante en la, econ en la economía argentina como es el dólar. La Argentina tiene una economía bimonetaria directamente. Peso y dólar casi que están tienen el, el mismo, la misma circulación. Por ende, la incertidumbre es mucha en lo político y también en lo económico. Sí, muchas gracias. Pero, señor Francisco, dime, ¿cuál es el papel de la, op de la oposición al respecto? Respecto a la oposición, que está liderada por Mauricio Macri, recordemos, Mauricio Macri, presidente de Argentina entre 2015 y 2019, y quien fue el que trajo nuevamente al Fondo Monetario Internacional a través de un acuerdo stand-by en el año 2018, decía la oposición no ha hecho ningún tipo de autocrítica y no asume ninguna responsabilidad respecto a los perjuicios eh, que significa nuevamente la injerencia del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Recordemos, se trata de un eh, préstamo que hizo el organismo multilateral por más de 44 mil millones de dólares incluso violando las normas del, del estatuto del Fondo Monetario Internacional y ha sido eh, el, uno de los eh, préstamos más grandes que ha otorgado el organismo en toda su historia. Eh, incluso funcionarios eh, de Donald Trump admitieron públicamente que hicieron ese esfuerzo, si vale la pena decirle esfuerzo, para que el gobierno de Mauricio Macri pudiera ganar las elecciones, cosa que no sucedió en 2019. El 80% de esos 44 mil millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le prestó a la Argentina se fueron para financiar la fuga de capitales. Nada que ver con lo que fuera algún tipo de obra de infraestructura o algún tipo de desarrollo productivo. Esta es la tesitura de la oposición, encabezada por Mauricio Macri, dispuesta a poner todos los palos en la rueda 
al gobierno de Alberto Fernández. Incluso recordemos que semanas atrás, cuando el Congreso tuvo que votar el presupuesto anual, el, eh, la oposición directamente no lo votó, lo rechazó, ni siquiera perjudicando al oficialismo, porque lo que se está perjudicando ahí es al país. Es a esa la postura que ha tomado la oposición encabezada por Mauricio Macri en la Argentina. Muchas gracias, señor Francesco Yufri, periodista. Nos acompañaste vía Skype desde Buenos Aires. Las autoridades argentinas anunciaron la muerte de 20 personas y el traslado de unas 50 más a hospitales de la capital Buenos Aires para recibir tratamiento por intoxicación tras consumir cocaína adulterada. Exhortaron a todos los que compraron esta droga en las últimas 24 horas a deshacerse de ella. Los detalles en este informe. Al menos 20 personas han muerto en Argentina y otras 74 han sido trasladadas a hospitales en Buenos Aires para ser atendidos por intoxicación tras consumir cocaína adulterada, según la policía. Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dijo en declaraciones televisadas que las autoridades están tratando de localizar esta sustancia tóxica para sacarla de circulación y llamó a las personas que compraron droga en las últimas 24 horas a deshacerse de ella. Acá se vende, obviamente, que se fracciona en, en, en algunos lugares donde se saca la cocaína de máxima pureza sí. y se, el, el, el procedimiento se llama estirar. Se le agregan otras sustancias, eh, en algunas, algunas veces almidón, otras veces diferentes sustancias y a veces eh, ni siquiera capaz que eh, del análisis surge que no es cocaína. De la, del análisis por ahí surge que es talco con algún anestésico para generar esa falsa sensación de que uno está drogado y, y no estamos hablando ni siquiera de cocaína. Así que hasta que no se haga esto, eh, se hace con eh, un método que se llama espectrofotometría, ¿no? que se, se analiza cómo refracciona la luz Resulta. la sustancia y de acuerdo a eso se sabe cuál es el componente. ¿Cuándo lo sabrán? Y supongo que en el transcurso del día, porque ya la droga fue enviada a La Plata sí. donde se va a hacer el estudio. La policía realizó allanamientos en 3 de febrero, un popular barrio al noroeste de la capital, durante los cuales fueron detenidas unas 10 personas. Las autoridades emitieron este miércoles este aviso urgente tras las muertes y graves intoxicaciones en tres hospitales de Buenos Aires. Al menos 21 personas han muerto en inundaciones y deslazamientos de tierra provocados por las lluvias en el estado brasileño de Sao Paulo. Otros nueve resultaron heridos y muchos más están desaparecidos mientras que más de 700 familias se han quedado sin hogar. Las fuertes lluvias desde el comienzo de la temporada han matado a más de 40 personas. En una sorpresiva victoria en las elecciones generales de Portugal, el gobernante Partido Socialista obtuvo una inesperada mayoría absoluta en las elecciones del domingo, por segunda vez en la historia del partido. Los socialistas habían ganado el 41% por delante del Partido Socialdemócrata, con un 28%. Una mayoría, absoluta. mayoría absoluta no significa poder absoluto, no significa gobernar solo. Es una responsabilidad añadida y significa gobernar con y para todos los portugueses. Entonces... Esta mayoría será una mayoría de diálogo con todos los partidos políticos en el Parlamento y todos los portugueses. Los portugueses confirmaron hoy, sin dudas, lo que ya dijeron hace dos años. Quieren un secretario privado de gobierno para los próximos cuatro años. En Perú, el Ministerio del Ambiente de la Nación informó que el derrame de petróleo en la costa de Lima del 15 de enero fue el doble de lo que se creía. El ministro de Ambiente, Robén Aramírez, anunció que casi 12.000 barriles de petróleo se filtraron al mar peruano. Los detalles en este informe. Un petrolero frente a las costas de Perú fue golpeado por las olas asociadas a la erupción volcánica de Tonga el 15 de enero, derramando 6.000 barriles de petróleo y contaminando grandes extensiones de agua y playas, lo que llevó a Perú 
a declarar una emergencia ambiental y culpar a la compañía petrolera Repsol. Cerca de 2.000 barriles de petróleo se escaparon al agua, según el ministro de Medio Ambiente, Rubén Ramírez. Cuando un camión cisterna en la refinería, la pampilla fue aplastado por las olas provocando por una erupción volcánica en Tonga. Perú ha solicitado una compensación y los fiscales han iniciado una investigación sobre el papel de la empresa española en el catástrofe, que podría resultar en multas de más de 34.5 millones de dólares. El viernes, un juez admitió una solicitud para impedir que cuatro ejecutivos salgan del país durante 18 meses. Este juzgado de investigación preparatoria transitorio de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla ha resuelto lo siguiente. Primero, declarar fundado el requerimiento de medida coercitiva procesal de impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses contra los siguientes investigados, quienes se encuentran identificados con sus generales de ley. Varios pescadores locales han lanzado protestas porque no pueden salir al mar a trabajar a consecuencia del accidente. Las autoridades peruanas temen que las zonas protegidas de vida animal y vegetal hayan sido gravemente dañadas. Diez personas fueron arrestadas después de que Guatemala coordinó con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en arredadas contra traficantes de migrantes el viernes. Los migrantes en América Central hacen el viaje a través de México con la esperanza de finalmente cruzar la frontera de los Estados Unidos. Al menos 24 personas fallecieron en un deshalecimiento de tierra en la capital de Ecuador, Quito, y otros 12 estaban de des desaparecidas mientras los equipos de rescate registraban casas y calles cubiertos de lodo tras del peor diluvio en casi dos décadas. Detalles en este informe. Un deslizamiento de tierra en la capital ecuatoriana Quito ha dejado al menos 24 muertos debido a las fuertes lluvias que han provocado las peores inundaciones que ha azotado el país en dos décadas. Según el Departamento de Seguridad de Quito, al menos 48 personas han resultado heridas por el desastre hasta el momento y una docena de personas continúan desaparecidas. El deslizamiento de tierra fue causado por el derrumbe de una ladera debilitada por la lluvia, la ruptura de ramo lodo en viviendas de los barrios obreros de la Gasca y la comuna y provocó cortes de energía. El lado en algunos casos llegó a los 3 metros, 10 pies, arrecitando vehículos, botes de basura y otros escombros. También inundó un campo deportivo donde los jugadores del voleibol practicaban frente a los espectadores. Gran parte de los 2.7 millones de habitantes de la ciudad han sido trasladados a refugios en medio de la crisis. Y algunos residentes reciben tratamiento por hipotermia. Las autoridades han convocado tres días de luto para recordar a las víctimas. El presidente ecuatoriano Guillermo Lazo ha expresado sus condolencias a los afectados por el deslizamiento de tierra. En Ecuador, el gobierno anuncia una multa para la empresa responsable del oleoducto que se rompió para la caída de rocas y que ha dejado a las comunidades de Ginas de la zona sin agua limpia. El accidente provocó la contaminación de un río que abastece de agua a las comunidades indígenas cerca de dos hectáreas de una reserva natural en el Parque Nacional Cayambe Coca. La Asamblea Nacional del presidente Daniel Ortega incluyó en la lista negra cuatro universidades privadas, algunas de las cuales están afiliadas a la Iglesia Católica Romana, más en este informe. La Universidad Politécnica de Nicaragua, que fue un foco de manifestaciones antigubernamentales en 218, es la más conocida de las escuelas cuya situación legal fue eliminada por la Asamblea. 
seis organizaciones de ayuda afiliadas a iglesias y cuatro asociaciones profesionales o académicas también se ven afectadas por la ley. La Asociación de Cantautores de Nicaragua, fundada por el artista folclórico Luis Enrique Mejagodoy, es una de las organizaciones profesionales. Algunas de las organizaciones que han criticado a Ortega o las universidades que han albergado o académicos o estudiantes que critican las empresas ilegales no han cumplido con los estándares de información financiera. El año pasado se utilizó la misma justificación para prohibir casi una docena de organizaciones no gubernamentales. Algunos creían que la represión política de Ortega en 221 tenía como objetivo principal detener a los opositores para preparar el camino para su reelección casi indiscutible en noviembre. Sin embargo, los acontecimientos recientes implican que su régimen está intentando reorganizar la sociedad nicaragüense. Un medio de comunicación en línea en México informó el lunes que un de sus periodistas fue asesinado a balazos. Este crimen es considerado el cuarto de este tipo ya que el periodista Roberto Toledo fue asesinado. Lo convierte en el cuarto periodista en ser asesinado en menos de un mes. Un día después de que los residentes de un pueblo mexicano dominado por un cártel de la droga afirmaran que los soldados dispararon contra una protesta e hirieron a varias personas, el Departamento de Defensa de México dejó que las patrullas del ejército alrededor del pueblo fueron atacados el sábado cuatro veces con explosivos e hirieron a diez soldados. El paso de camiones en la frontera entre Argentina y Chile fue desbloqueado este domingo luego de, luego de que ambos países llegaron a un acuerdo para flexibilizar los controles sanitarios por el COVID-19 que durante dos semanas uh, mantuvieron detenidos en unos 3.000 vehículos de carga. Más detalles en este informe. La imagen es así en la frontera de Chile con Argentina. Alrededor de 3.000 camiones permanecen atascados en el paso fronterizo Cristo Redentor en Mendoza, Argentina. Se les pide a los conductores que se hagan la prueba en la frontera, además de proporcionar una prueba de PCR negativa para ingresar al país. Se teme que aumente el retraso en la frontera ya que aún no se ha encontrado una solución a la situación. Y mira, yo estoy aproximadamente queriendo pasar de ocho a nueve días y nuestros PCR están realmente, nos dan 72 horas nomás, ¿no?, de vigencia. Y no sé cómo lo podemos hacer con el tiempo y la inclemencia aquí, con el tiempo de la lluvia y el frío, hay algunos que nos estamos desfriando. Los camionores de toda América Latina, incluidos Argentina, Bolivia y Brasil, esperan que las autoridades chilenas encuentren la manera de aumentar la capacidad de prueba para aumentar la afluencia de vehículos. Según datos del Departamento de Transporte Internacional de la Federación, cada día que un camión es detenido en la frontera representa un costo extra de 700 dólares diarios. El puerto está vacío. No hay camiones para las importaciones. ¿Por qué? Porque todos estamos acá. Que se implemente laboratorios móviles acá, en este punto, para que podamos ir con una prueba PCR real, en tiempo real. ¿Qué significa eso? Que de aquí para allá ya podríamos garantizar nuestra salud en 72 horas. Según los informes, las vecinas, incluidas Bolivia y Argentina, han ofrecido apoyo a Chile en el procesamiento de las pruebas requeridas. Los varados compartieron sus puntos de vista sobre la situación. Como una estrella de rock en inglés y ante un público extranjero interesado en criptomonedas, el presidente Bukele anunció la creación de una ciudad Bitcoin que suscita tantas expectativas como críticas. Más con Nebel Hazini. Si puedes comprar ropa, bocadillos y los diarios usando Bitcoin, entonces estás en El Salvador, el primer país del mundo que anuncia que el uso de Bitcoin como moneda nacional. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quiere que su país dé un paso más allá 
luego de anunciar el plan de su país de hacer una ciudad entera basada en la criptomoneda. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? El presidente dijo que la ciudad se construirá solo con el uso de energía volcánica. La ciudad tendrá la forma de un símbolo de la criptomoneda Bitcoin y será alimentada por la energía que sale de los volcanes cercanos, que también se utilizará para generar más bitcoins. En el Zonte, algunos turistas y los 3,000 residentes que viven aquí ya están acostumbrados a la criptomoneda en su vida diaria. Hacer unas compras ahorita, Marcos. Eh, necesito dos dólares de huevo, cebolla, tomate, chile verde. ¿Qué más? ¿Chile, eh, chile verde? verde. Sí. ¿Dólar también? Sí. ¿Con cuál aplicación? En eh, Bitcoin Beach. Ah. Pero otros en la capital de El Salvador, San Salvador, miles de manifestantes marcharon en contra de la medida para hacer que Bitcoin sea moneda de curso legal en el país. El Fondo Monetario Internacional también ha instado al país sudamericano a eliminar Bitcoin como moneda de curso legal, regular mejor la billetera digital que el gobierno creó y promovió entre sus ciudadanos. Y ahora recordemos nuestros titulares de hoy. Argentina llegó a un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Derrame de petróleo en Perú provocó la fuga de alrededor de 12.000 barriles de Océano Pacífico. El Partido Socialista del primer ministro Antonio Costa ganó las elecciones legislativas anticipadas. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana.